அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது ஆர்எல்சி சீரிஸ் டிரான்ஸிண்ட்டை பேஸ் பண்ணியிருக்கிற ஒரு ப்ராப்ளம் எ சீரிஸ் ஆர்எல்சி சர்க்கியூட் வித் ஆர் இஸ் ஈக்வல் டு டுவெண்ட்டி ஓம் எல் இஸ் ஈக்வல் டு டென் ஹென்ரி சி இஸ் ஈக்வல் டு ஃபைவ் ஃபேரட் ஹேஸ் எ கான்ஸ்டன்ட் வோல்டேஜ் ஹண்ட்ரட் வோல்ட் அப்ளைட் அட் டி இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ ஃபைன் த ட்ரான்சியன் கரண்ட் அஸ்யூமிங் ஜீரோ எனிஷியல் கண்டிஷன்ஸ் இது யூனிவர்சிட்டியில் கேட்ட ஒரு கொஸ்டின் இந்த மாதிரி ஆர்எல்சியோட வேல்யூஸ் கொடுத்துட்டு இருந்தாங்கன்னா டயக்ராம் வரைய மாட்டாங்க ஸோ நம்ம தான் ட்ரா ட்ரா பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் எவ்வளோ வோல்டேஜ்னு பாருங்கள் ஹண்ட்ரட் வோல்டேஜ் அட் டைம் டி இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோனும் போது ஸ்விட்ச் ஆரோட வேல்யூ டுவெண்ட்டி ஓம் எல்லோட வேல்யூ டென் ஹண்ட்ரி கெப்பாசிட்டரோட வேல்யூ பார்த்திங்கன்னா ஃபைவ் ஃபேரட் ஸோ இதுக்கு நம்ம லேப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் அப்ளை பண்ணோம் ஃபஸ்ட்டு ஸ்விட்ச்சு க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் டி இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோனும் போது ஸ்விட்ச் வந்து க்ளோஸ் ஆகிடுது அப்புறம் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா கேவிஎல் அப்ளை பண்ண போகிறோம் ஸோ கேவிஎல் அப்ளை பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஹண்ட்ரட் இங்கே என்ன வோல்டேஜ் இருக்குது அது அப்படியே வரும் டுவெண்ட்டி இன்ட்டு ஐஆஃப் டி ப்ளஸ் டென் இன்ட்டு அதாவது எல் இன்ட்டு டி ஐஆஃப் டி டிவைட் பை டிடி எல்லோட வேல்யூ டென் டென் இன்ட்டு டி ஐஆஃப் டி டிவைட் பை டிடி ப்ளஸ் கெப்பாசிட்டோட வேல்யூ ஒன் பை எஸ் ஒன் பை சி ஒன் பை சி சியோட வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பை ஃபைவ் இன்டெகரல் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி டூ டி ஐஆஃப் டி இன்ட்டு டிடி இங்கே ப்ராப்ளமில் க்ளியராக கொடுத்துருக்காங்க ஜீரோ இனிஷியல் கண்டிஷன்ஸ் அப்போ இந்த லிமிட்டை வந்து ரெண்டாக ஸ்ப்ளிட் பண்ணலாமா ஒன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி டூ ஜீரோ இன்னொன்று ஜீரோ டூ டி இப்போ இந்த வேல்யூ பார்த்திங்கன்னா இனிஷியல் கண்டிஷன் இனிஷியல் கண்டிஷன் நம்ம என்ன பார்த்தோம் ஆல்ரெடி இந்த வேல்யூ ஜீரோன்னு பார்த்தோம் ஸோ அப்போ இந்த வேல்யூ வராது நெக்ஸ்ட் டே இப்போ திரும்ப ரீ ரைட் எழுதணும் அப்படின்னா ஹண்ட்ரட் இஸ் ஈக்வல் டு டுவெண்ட்டி ஐஆஃப் டி ப்ளஸ் டென் இன்டு டி ஐஆஃப் டி டிவைட் பை டிடி ப்ளஸ் ஒன் பை ஃபைவ் இன்டு இன்டெகரல் ஜீரோ டு டி இன்ட் ஐஆஃப் டி இன்ட்டு டிடின்னு எழுதுவோம் இதுக்கு நம்ம லேப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் எடுக்க போகிறோம் இது லேப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் எடுத்தோம்னா இது ஹண்ட்ரட்ன்றது கான்ஸ்டன்ட் அப்போ இது எப்படி எழுதுனோன்னா ஹண்ட்ரட் டிவைட் பை எஸ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி இன்ட்டு ஐஆஃப் டி வந்து ஐஆஃப் எஸ்ன்னு ஆகிடும் இந்த இன்டெகரல் வந்து எப்போவுமே ஐ மீன் இன்டக்டன்ஸ் வந்து டென் இன்ட்டு எல் இன்ட்டு எஸ் ஐஆஃப் எஸ் மைனஸ் ஐஆஃப் ஜீரோ ப்ளஸ்ன்னு எழுதும் எல்ன்றது டென் இன்ட்டு எஸ் இன்ட்டு ஐஆஃப் எஸ் மைனஸ் ஐஆஃப் ஜீரோ ப்ளஸ் ஐஆஃப் ஜீரோ ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஒன் பை ஃபைவ் இன்ட்டு இன்டெகரலோட வேல்யூ வந்து ஒன் பை எஸ்ன்னு ஆகிடும் இன்ட்டு இந்த ஐஆஃப் டி வந்து ஐஆஃப் எஸ்ன்னு ஆகிடும் இப்போ இனிஷியல் கரண்ட்டு இந்த ஐஆஃப் ஜீரோ ப்ளஸ் வந்து ஜீரோன்னு ஆகிடுச்சுன்னா இதை ரிமூவ் பண்ணிவிடுவோம் அண்ட் லாப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மில் கான்ஸ்டன்ட்டோட வேல்யூ பார்த்திங்கன்னா ஹண்ட்ரட் டிவைட் பை எஸ்ன்னு எழுதிருப்போம் ஹண்ட்ரட் டிவைட் பை எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி ஐஆஃப் எஸ் ப்ளஸ் இது உள்ளே மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் டென் இன்ட்டு எஸ் இன்ட்டு ஐஆஃப் எஸ் ப்ளஸ் ஒன் பை ஃபைவோட வேல்யூ பாயிண்ட் டூ நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் ஃபைவையும் எஸ்ஸையும் போட்டு கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்காதீங்க இன்ட்டு ஐஆஃப் எஸ் ஸோ இதில் எல்லாத்துலேயுமே ஐஆஃப் எஸ் வந்து காமனாக வெளியில் எடுத்தோம்னா டுவெண்ட்டி ப்ளஸ் டென் எஸ் ப்ளஸ் பாயிண்ட் டூ டிவைட் பை எஸ்ன்னு வரும் இப்போ நமக்கு தேவை ஐஆஃப் எஸ் தான் தேவை இது எல்லாத்தையும் அந்த சைடில் கொண்டு போயிட்டோம்னா ஹண்ட்ரட் டிவைட் பை எஸ் இன்ட்டு இந்த டேர்ம் அப்படியே வரும் இப்போ இந்த எஸ்ஸை நான் உள்ளே மல்டிப்ளை பண்ண போகிறேன் உள்ளே மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா டுவெண்ட்டி இன்ட்டு எஸ் ப்ளஸ் டென் இன்ட்டு எஸ் இன்ட்டு எஸ் டென் எஸ் ஸ்கொயர் எஸ் எஸ் இன்ட்டு பாயிண்ட் டூ டிவைட் பை எஸ்ன்னு வருமா எஸ் எஸ் கேன்சல் ஆகிடும் அப்போ பாயிண்ட் டூ மட்டும் வரும் இப்போ இந்த ஈக்குவேஷனில் நான் ஆர்டராக எடுத்து எழுதுகிறேன் ஃபஸ்ட்டு எஸ் ஸ்கொயர் அதுக்கப்புறம் எஸ்ஸோட வேல்யூ அதுக்கப்புறம் கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் டெரிவேஷன்லே பார்த்துருக்கோம் எஸ் ஸ்கொயரில் என்ன கோஎஃபிஷியன் இருக்கோ அதை வெளியில் எடுத்துருங்க பிகாஸ் நமக்கு எஸ் ஸ்கொயர் டேர்மில் தான் இருக்கணும் எஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ இதில் வந்து டென்னை வெளியில் எடுத்தோம்னா டுவெண்ட்டி டிவைட் பை டென் டூ எஸ் ப்ளஸ் பாயிண்ட் டூ டிவைட் பை டென் வந்து பாயிண்ட் ஜீரோ டூன்னு வரும் அப்போ இதோட வேல்யூ வந்து ஒரு ஜீரோ கேன்சல் ஆகிடுச்சுன்னா நியூமரேட்டரில் டென் இருக்கும் டென் டிவைட் பை எஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ எஸ் ப்ளஸ் பாயிண்ட் ஜீரோ டூன்னு கிடைக்கும் இப்போ ஏபிசியோட வேல்யூஸ் சப்ஷூட் பண்ணலாம் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு தட் இஸ் கேரக்டரிஸ்டிக் ஈக்குவேஷனில் ஏ அந்த எஸ்ஸோட வேல்யூ கேல்குலேட் பண்ணோம்னா எஸ் ப்ளஸ் ஏ டேர்மில் அண்ட் எஸ் ப்ளஸ் பி டேர்மில் நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணணும் அப்போ தான் பார்ஷியல்
ஸோ இந்த ஈக்குவேஷனில் இது போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம இதை கேல்குலேட்டரில் நம்ம டைரக்டாகவே போடலாம் பிகாஸ் இந்த ஈக்குவேஷனை வந்து நம்ம இந்த இவ்வளோ டைம் ஸ்பென்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம கேல்குலேட்டரில் ரொம்ப சீக்கிரமாக போட்டுடலாம் அதாவது கேல்குலேட்டரில் மோடில் போங்க மோடில் ஈக்குவேஷன் இருக்கும் ஈக்குவேஷன் ஒன் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் ஒன் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா இங்கே அன்னோன் வரும் இங்கே இந்த இடத்துல திரும்ப இதை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா டிகிரின்னு வரும் நமக்கு டிகிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா டூ இருக்குது ஸோ அதை டூ ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் டூ ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா இப்போ லாஸ்ட் ஏபிசி வேல்யூஸ் இப்போ ஏவோட கோஎஃபிஷியன் வேல்யூ பார்த்திங்கன்னா ஒன் ஸோ ஒன் ஈக்குவல் டூ பியோட கோஎஃபிஷியன் வேல்யூ டூ டூ ஈக்குவல் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் தென் சியோட கோஎஃபிஷியன் வேல்யூ பார்த்திங்கன்னா பாயிண்ட் ஜீரோ டூ பாயிண்ட் ஜீரோ டூ ஈக்குவல் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ எக்ஸ் ஒன்னோட வேல்யூ பார்த்திங்கன்னா மைனஸ் பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன்னுன்னு கிடச்சிருக்கு அதுதான் நம்மளோட ஃபஸ்ட்டு வேல்யூ மைனஸ் பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் மைனஸ் பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் இப்போ இந்த இடத்துல வந்து காம்ப்ளெக்ஸ் கான்ஜிகேட்டர்னா ஆர் அண்ட் ஐன்னு கிடச்சிருக்கோம் நமக்கு ரியல் டேம் மட்டும்தான் இருக்குது இமேஜினரி டேமில் அகெயின் ஈக்குவல் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் ஆன்சர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன் இப்போ நம்ம இந்த நைன் அங்கே கொண்டு வந்தோம் அப்படின்னா நை நைன் ப்ளஸ் அதாவது சிக்ஸ்க்கு கிரேட்டராக இருந்ததுன்னா ஒரு வேல்யூ ஒரு வேல்யூ இதில் ஆட் பண்ணிப்போம் அப்போ எயிட் ப்ளஸ் ஒன் வந்து நைன்னு ஆகும் ஸோ அதனால் ஒன் பாயிண்ட் நைன் நைன் எடுத்திருக்கேன் ஸோ நமக்கு ரெண்டு வேல்யூ கிடச்சிருக்கு ஒன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா மைனஸ் பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் இன்னொன்று மைனஸ் ஒன் பாயிண்ட் நைன் நைன் கிடச்சிருக்கு அதுதான் இங்கே எழுதியிருக்கோம் எஸ் ப்ளஸ் பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் எஸ் ப்ளஸ் ஒன் பாயிண்ட் நைன் நைன் இதுக்கு பார்ஷியல் ஃப்ராக்ஷன் அப்ளை பண்ணோம்னா ஏ டிவைடட் பை திஸ் டேம் பி டிவைடட் பை திஸ் டேம்னு கிடைக்கும் இப்போ இதை கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா ஏ இன்ட்டு எஸ் ப்ளஸ் ஒன் பாயிண்ட் நைன் நைன் ப்ளஸ் பி இன்ட்டு எஸ் ப்ளஸ் பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் த ஹோல் திங் டிவைடட் பை ரெண்டுத்துக்கு எல்சிஎம் ஆகிடும் ஸோ அப்போ இந்த சைட் லெஃப்ட் அண்ட் சைட்லேயும் ரைட் அண்ட் சைட்லேயும் நமக்கு இருக்கிற வேல்யூ பார்த்திங்கன்னா டினாமினேட்டர் ரெண்டுமே கேன்சல் ஆகிடும் அப்போ டென் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ இன்ட்டு எஸ் ப்ளஸ் ஒன் பாயிண்ட் நைன் நைன் ப்ளஸ் பி இன்ட்டு எஸ் ப்ளஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன்னு கிடைக்கும் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் இப்போ இங்கே ஏவோட வேல்யூ நான் சப்ஷூட் கிடைக்கணும் அப்படின்னா ஏக்கு டினாமினேட்டரில் என்ன இருக்குதுன்னு பாருங்கள் எஸ் ப்ளஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போ எஸ்ஸோட வேல்யூ பார்த்திங்கன்னா மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் இப்போ எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் சப்ஷூட் பண்ணால் நமக்கு ஏவோட வேல்யூ கிடச்சிரும் அதே போல் பியோட வேல்யூ கேல்குலேட் பண்ணால் டினாமினேட்டரில் என்ன இருக்குதுன்னு பாருங்கள் பியோட வேல்யூ கேல்குலேட் பண்ணணும்னா டினாமினேட்டரில் எஸ் ப்ளஸ் ஒன் பாயிண்ட் நைன் நைன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போ எஸ்ஸோட வேல்யூ பார்த்திங்கன்னா மைனஸ் ஒன் பாயிண்ட் நைன் நைன் இதை சப்ஷூட் பண்ணணும்னா பியோட வேல்யூ கேல்குலேட் பண்ணிடலாம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் மைனஸ் பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன்று இந்த ஈக்குவேஷனில் சப்ஷூட் பண்ண போகிறோம் அப்போ டென் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ இன்ட்டு மைனஸ் எஸ்க்கு பதில் இந்த வேல்யூ சப்ஷூட் பண்ணியிருக்கேன் ப்ளஸ் ஒன் பாயிண்ட் நைன் நைன் ப்ளஸ் பி இன்ட்டு இது ரெண்டுமே வந்து கேன்சல் ஆகிட்டு பியோட வேல்யூ டோட்டலாகவே ஜீரோனு ஆகிடும் இப்போ அது பாருங்கள் இது சப்ராக்ட் பண்ணோம்னா ஒன் பாயிண்ட் நைன் எயிட்டுன்னு வரும் ஏவோட வேல்யூ டென் டிவைட் பை ஒன் பாயிண்ட் நைன் எயிட் இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணோம் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் ஜீரோன்னு கிடைக்குது ஸோ அப்போ ஏவோட வேல்யூ பார்த்திங்கன்னா ஃபைவ் பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் ஜீரோ ஸோ அதே போல் பியோட வேல்யூ கேல்குலேட் பண்ணணுன்னா நம்ம இப்போ என்ன சப்ஷூட் பண்ணணும்னா பியோட வேல்யூக்கு மைனஸ் ஒன் பாயிண்ட் நைன் நைன் இந்த ஈக்குவேஷனில் சப்ஷூட் பண்ணோம் அப்போ டென் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ இன்ட்டு எஸ்ஸோட வேல்யூ மைனஸ் ஒன் பாயிண்ட் மைனஸ் ஒன் பாயிண்ட் நைன் நைனும் ப்ளஸ் ஒன் பாயிண்ட் நைன் நைனும் ரெண்டும் கேன்சல் ஆகிடும் அப்போ ஏ நமக்கு வராது ப்ளஸ் பி இன்ட்டு எஸ் ப்ளஸ் பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் எஸ்ஸோட வேல்யூ மைனஸ் ஒன் பாயிண்ட் நைன் நைனும் சப்ஷூட் பண்ண போகிறோம் ஜீரோ ஜீரோ ஒன்னுனா இப்போ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணோம்னா மைனஸ் ஒன் பாயிண்ட் நைன் எயிட்டுன்னு வரும் இது ரெண்டுத்தையும் சப்ராக் பண்ணி போட்டிருக்கோம் இதை உள்ள பியோட வேல்யூ கேல்குலேட் பண்ணும் பியோட வேல்யூ கேல்குலேட் பண்ணால் இது டினாமினேட்டரில் வரும் இப்போ இந்த டினாமினேட்டரில் கொண்டு வந்தனா டென் டிவைடட் பை மைனஸ் ஏற்கனவே இருக்குது அந்த மைனஸ் எடுத்திருக்கோம் ஒன் பாயிண்ட் நைன் எயிட் இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணோம்னா மைனஸ் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ்னு கிடைக்கும் தட் இஸ் நத்திங் பட் பியோட வேல்யூ இப்போ இது ஐஆஃப் எஸில் சப்ஷூட் பண்ணோம் ஐஆஃப் எஸ்
ஏவோட வேல்யூ அப்படியே வரும் மைனஸ் பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் இன்ட்டு டி மைனஸ் ஏற்கனவே இருக்கிறது அந்த ஃபைவ் பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவும் அப்படியே இருக்குது இப்போ தான் பார்த்தேன் இன்வர்ஸ் லாப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆஃப் ஒன் பை எஸ் ப்ளஸ் ஏவே எப்படி எழுதலாம் இ பவர் மைனஸ் எயிட்டின் எழுதலாம் இங்கே ஏவோட வேல்யூ பார்த்திங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் நைன் நைன் அப்போ இங்கே ஃபார்முலாவில் இருக்கிற மைனஸ் இன்ட்டு ஒன் பாயிண்ட் நைன் நைன் இன்ட்டு டின்னு கிடைக்கும் திஸ் இஸ் அ ஃபைனல் எக்ஸ்ப்ரெஷன்